शास्टेक चैनल एर आपडेट शावर आगे प्रेते प्लीज साब्सक्राइब करो नामादे चैनल टी तार पर प्रेस करून बेल बाटन टी মনে করুন আমাদের কাছে দুইটা ডকুমেন্ট আছে এখানে কিছু নাম আছে এবং এখানে দুইটা ইউনিভার্সিটির নাম আছে এখন আমাদের কাজ হলো এখানে যে কয়টা নাম আছে তারা কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে সেটা এখানে লেখা তো স্বাভাবিকভাবে আমরা কি করি আমরা এখান থেকে যে ইউনিভার্সিটিটা যা সেটা কপি করে এখানে বসাই মনে করুন রহিম হচ্ছে খোলা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তো আমরা কি করি রাইট ক্লিক করে এখানে কপি করি কপি করে এখান থেকে পেস্ট করে দিই তারপরে মনে করুন যে করিম সে পরে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তাহলে আমরা কি করব এই ঢাকা ইউনিভার্সিটিটা এখান থেকে কপি করব কপি করে এখান থেকে আবার পেস্ট করে দিব তো ধরে নিচ্ছি আবুল সে আবার খোলা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তো আমরা এটাকে কি করব এটাকে কপি করব কপি করে এখান থেকে পেস্ট করে দিব তো আমরা যদি চাই এই কাজটা কিবোর্ড থেকেও করতে পারি যেমন এখান থেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি প্রেস করে এখানে ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি প্রেস করতে পারি বাট চিন্তা করুন এটা যদি এভাবে করতে হয় তাহলে আমাদের প্রত্যেকবার কোনো না কোনোভাবে এখান থেকে এই ইউনিভার্সিটিটা কপি করে এখানে বসাতে হচ্ছে হোক সেটা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি প্রেস করে অথবা রাইট ক্লিক করে কপি পেস্ট করে কিন্তু খেয়াল করুন এটা তো একটা ডেমো ডকুমেন্ট যখন আপনার কাছে অনেক বড় একটা লিস্ট আসবে তখন আপনি যদি দ্রুত কোনো কাজ করতে যান তাহলে কিন্তু এটা অনেক নন এফিসিয়েন্ট এবং এটা করতে কিন্তু অনেক সময় লাগে যে বারবার কপি করা পেস্ট করা কপি করা পেস্ট করা একই জিনিস বারবার কপি পেস্ট করা লাগতেছে তাছাড়া কপি পেস্টের ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা সমস্যার সম্মুখীন হই মনে করুন এখানে একটা লেখা আছে এটা আমরা জাস্ট কপি করলাম যেটা আমরা চাচ্ছি আমাদের সেই ডকুমেন্টে পেস্ট করতে তো লেখাটা আমি কপি করে এটা কেটে দিলাম তো এখন আমি চাচ্ছি এটা এখানে পেস্ট করতে বাট সাপোজ কোনো একটা কারণে আমি এখান থেকে খুলে ইউনিভার্সিটিটা আবার কপি করে ফেললাম তাহলে কি হবে একটু আগে যে লেখাটা আমি আমার ওয়েবসাইট থেকে কপি করলাম সেটা কিন্তু আমি আর ফেরত পাবো না সেটা কিন্তু হারিয়ে গিয়েছে তো অনেক সময় আমরা অনেক ইম্পর্টেন্ট কিছু কপি করে রাখি বাট আমরা যখন আবার ভুলবশত আবার আরেকটা জিনিস কপি করে ফেলি তখন কিন্তু আমরা সেই জিনিসটা হারিয়ে ফেলি তো এটাও কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের অনেক বড় একটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তো এখন আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো আমি আমার কিবোর্ড থেকে যে ইনসার্ট বাটনটা আছে সেটা এখন আমি প্রেস করব। এবং প্রেস করার সাথে সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে খুলনা ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং ওয়েলকাম টু শাস্টেক যেটা আমরা ওয়েবসাইট থেকে কপি করেছিলাম সেটা কিন্তু আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ আমি এই পর্যন্ত এখান থেকে খুলনা ইউনিভার্সিটি তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটি তারপর ওয়েবসাইট থেকে ওয়েলকাম টু শাস্টেক যে জিনিসগুলো কপি করেছিলাম সেটা কিন্তু আমরা খুব ইজিলি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি তো এখন আমি যদি চাই যে ওয়েলকাম টু শাস্টেক এই লেখাটা এখানে পেস্ট করব আমি জাস্ট এর উপর ডাবল ক্লিক করব এবং সাথে সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেই লেখাটা কিন্তু এখানে পেস্ট হয়ে গিয়েছে এবং মনে করুন এখন আমি চাচ্ছি এখানে যে বাকি দুইটা নাম আছে সেখানে আমাদের ইউনিভার্সিটির নামগুলো অ্যাড করব আমি জাস্ট কিবোর্ড থেকে ইনসার্টে প্রেস করতেছি তারপর এখান থেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির উপর ডাবল ক্লিক করতেছি দেখুন এখানে ঢাকা ইউনিভার্সিটি চলে এসেছে তারপরে মনে করুন এখানে আমি খুলনা ইউনিভার্সিটি অ্যাড করবো আমি আবার কিবোর্ড থেকে ইনসার্ট বাটনে প্রেস করতেছি তারপর এখান থেকে খুলনা ইউনিভার্সিটির উপর ডাবল ক্লিক করতেছি আপনারা দেখতে পারবেন সাথে সাথে এটা কিন্তু অ্যাড হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো ধরনের লেখা যতবার কপি করবেন সেটা কিন্তু আপনারা এইভাবে একটা লিস্ট আকারে দেখতে পারবেন হ্যালো দিসি শাকিল আহমেদ শাস ফ্রম শাস্টেক আজকের এই সম্পূর্ণ ভিডিও জেরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আপনি আপনার সমস্ত কপি করা লেখাগুলো একটা লিস্ট আকারে যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় পেস্ট করতে পারবেন তো চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক তো শুরু করার আগে আপনাদেরকে ছোট্ট একটা ডিকশনারি ওয়ার্ড সম্পর্কে বলতে চাই সেটা হচ্ছে ক্লিপ বোর্ড তো কম্পিউটারের ভাষায় ক্লিপ বোর্ড হলো আমরা যখন এখান থেকে একটা লেখা কপি করব রাইট ক্লিক করে সেটা কিন্তু আমার কম্পিউটারের একটা টেম্পোরারি মেমোরিতে জমা হয়ে আছে এবং সেই টেম্পোরারি মেমোরিকে আমরা ক্লিপ বোর্ড বলি এবং যখন আমরা এই লেখাটা কোথাও পেস্ট করতেছি এখানে রাইট ক্লিক করে পেস্ট করতেছি তখন সেটা ক্লিপ বোর্ড থেকে পেস্ট হলো তার মানে আমরা যতগুলো ডকুমেন্ট কপি করব সেটা আমাদের কম্পিউটারের টেম্পোরারি মেমোরি বা ক্লিপ বোর্ডে জমা হয়ে থাকে তো একটু আগে আমি আপনাদেরকে যে ক্লিপ বোর্ডের লিস্টটা দেখালাম সেটা আনতে হলে আপনাদের একটি সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হবে সেই সফটওয়্যারের নাম হলো ক্লিপ বোর্ড মাস্টার তো ক্লিপ বোর্ড মাস্টার এই সফটওয়্যারটি ইনস্টল করতে হলে ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে আপনারা এই অ্যাড্রেসটিতে যাবেন তারপর আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করবেন তো আমি এখন ডাউনলোড স্টার্ট করতেছি তো অন্যান্য সকল ধরনের সফটওয়্যারের মতো খুবই ইজি এটা ইনস্টল করা তো আমি এটাকে ওপেন করতেছি পরে নেক্সট ইনস্টল তারপরে ফিনিশ তো সবার প্রথমে আমাদের সফটওয়্যারটি একটু লোড হবে তো ওপেন করার পর সফটওয়্যারটি সেট আপের
তারপর আমি নেক্সটে প্রেস করতেছি তো এখানে একটা অপশন দেখাচ্ছে সেটা হলো আপনি যখন কোনো কিছু কপি করবেন সেটা যখন আপনার ক্লিপবোর্ডে সেভ হবে তখন কি সেটাকে ফরম্যাট করবে ফরম্যাট বলতে বোঝাচ্ছে আপনি যদি কোনো এলো মেলো বা অন্যান্য কোনো লেখার ফরম্যাটের আপনি কোনো লেখা কপি করেন তবে সেভ হওয়ার সময় সেটা একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাটে সেভ হয়ে থাকবে তো আমি এই জিনিসটা ওপেন করতে চাচ্ছি না আমি জাস্ট হুবহু যেটা কপি করব সেটাই পেস্ট হবে সেটা চাচ্ছি তো আমি এখানে উইদাউট ফরম্যাটিং এটা সিলেক্ট রাখতেছি তো এখানে ক্লিপবোর্ড মাস্টার সফটওয়্যারে যে গ্লোবাল কন্টেক্স মেনু সেটা আপনি কিভাবে ওপেন করবেন তার জন্য একটা শর্টকাট সিলেক্ট করতে হবে তো গ্লোবাল কন্টেক্স মেনু আসলে কি তো আমাদের এই ক্লিপবোর্ড মাস্টার শুধুমাত্র যেই কপি করা জিনিস সেইগুলো স্টোর করা বাদেও অনেক ধরনের ফিচার অফার করে এবং আপনি খুব সহজে সেই ফিচারগুলো যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনে থাকা অবস্থায় ওপেন করে ব্যবহার করতে পারবেন যেমন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কনভার্ট টেক্স আছে সার্চ আছে ট্রান্সলেট আছে তো আমরা যদি এই জিনিসগুলো অন্যান্য অ্যাপের মধ্যে ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমরা যদি যে কোনো সময় কন্ট্রোল প্লাস মেনু কিটা প্রেস করি তাহলে এই অপশনটা আসবে তো আপনাদের কারো কারো কিবোর্ডে এই যে মেনু নামে যে কিটা আছে সেটা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে তো আপনাদের কিবোর্ডে যদি এই মেনু কিটা থাকে তাহলে আপনারা খুব সহজেই কন্ট্রোল প্লাস মেনু প্রেস করে আপনারা এই অপশনটা অন করতে পারবেন তবে আমি চাচ্ছি না এই অপশনগুলো ব্যবহার করতে সেহেতু আমি এটাকে আনসিলেক্ট করে দিচ্ছি তারপরে আমরা নেক্সটে প্রেস করব। তারপর এখানে আরও একটা অপশন আছে সেটা হলো মনে করুন আপনি কোথা থেকে একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন যেমন এইখানে ছবিতে দেখতে পারতেছেন যে পঁয়তাল্লিশ গুণ দুই যোগ তিন এমন টাইপের কোনো একটা লেখা আপনি কপি করলেন তখন ক্লিপবোর্ড মাস্টারের যে ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম আছে সে কি করবে যে ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনটা আপনি কপি করলেন তার যে ফলাফলটা আছে সেটা সে স্টোর করবে আপনি যদি চান এটা এনেবেল করে রাখতে পারেন তো আমি চাচ্ছি না এটা এনেবেল করতে মাঝে মাঝে এটা অনেক ধরনের ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে তো আমি আবার নেক্সটে প্রেস করতেছি ব্যাস আমাদের কিন্তু টোটাল যে সফটওয়্যারের যে কনফিগারেশন সেটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তারপরেও আপনি যদি চান পরবর্তীতে এই সেটিং গুলো চেঞ্জ করবেন খুব সহজেই আপনারা যদি সবার ডান পাশে নিচে চলে যান তাহলে আপনারা এই যে ক্লিপবোর্ড মাস্টারের জন্য একটা আইকন দেখতে পারবেন আপনারা যদি এই আইকনটির উপর রাইট ক্লিক করেন তাহলে অনেক ধরনের অপশন দেখতে পারবেন তার ভিতর আছে সেটিং তারপরে হচ্ছে টুলস তো এখন আপনারা যদি চান একটু আগে আমি যেভাবে এই যে সফটওয়্যারটা কনফিগার করলাম সেই উইন্ডোটা আবার আনতে তাহলে আপনারা জাস্ট এখানে সেটিংসে যাবেন তারপর দেখুন এখানে নিউ উইজার্ড আছে এখান থেকে আপনি যদি রিস্টার্ট কনফিগারেশন উইজার্ডে যান তাহলে কিন্তু আবার নতুন করে আপনি সব সেট করতে পারবেন তাছাড়া দেখুন এখানে কিন্তু অনেক ধরনের অপশন আছে যেগুলো আপনার একটা একটা করে সিলেক্ট করে আপনারা বিভিন্ন ধরনের চেঞ্জ আনতে পারবেন এবং আপনার যদি আরও অনেক ধরনের চেঞ্জ আনতে চান তাহলে এখানে দেখুন সেটিংস আছে এখান থেকেও আপনারা অনেক ধরনের সেটিংস আপনারা নিজেদের মতো করে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন আপনারা জাস্ট এই অপশনগুলোতে যে যে আপনাদের নিজেদের ইচ্ছা মতো করে এই সম্পূর্ণ সফটওয়্যারটিকে আপনাদের নিজেদের মতো কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন তো এই নিয়ে আমি আর বিস্তারিত কিছু বলতেছি না আমাদের যে মেইন কাজটা সেটা করতে পারলেই হচ্ছে এখন আমি আপনাদেরকে ক্লিপবোর্ড মাস্টারে আর দু একটা জিনিস সম্পর্কে বলতে চাই তো আমি কিবোর্ড থেকে আবার ইনসার্ট প্রেস করতেছি তো দেখুন আমাদের এখানে টোটাল তিনটা লেখা আছে আপনারা কিন্তু সেটা দেখতে পারতেছেন এখন আমি যদি এখানে যে এখন বাম পাশে একটা বাটন আছে সেখানে ক্লিক করি এবং এখান থেকে যদি আমরা এই যে প্লাস বাটন আছে এখানে ক্লিক করি তাহলে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এখানে টেক্স ফাইল ইমেজ ইউআরএল এরকম কিছু অপশন আছে অর্থাৎ যখন আপনি অনেকগুলো জিনিস কপি করবেন সেগুলো তো বিভিন্ন টাইপের হবে কিছু থাকবে টেক্স কিছু থাকবে ফাইল কিছু থাকবে ছবি তো এখন আপনারা এখান থেকে এই টেক্স বা ইমেজ এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে আপনারা যে যেই জিনিসগুলো কপি করেছেন সেগুলো কিন্তু একটা ক্যাটাগরির মাধ্যমে দেখতে পারবেন অর্থাৎ যখন আপনার অনেকগুলো কপি জিনিস থাকবে তখন আপনার যখন টেক্সে প্রেস করবেন দেখুন আমাদের যে টেক্সের যে ডকুমেন্টগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু এখানে শো করতেছে তো ঠিক এইভাবে আপনি বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি অনুযায়ী আপনার কপি করা যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আপনি ইজিলি দেখতে পারবেন তো এখন আমি যদি ডান পাশে যে বাটনটা আছে এখানে ক্লিক করি তাহলে লাস্ট যে কপিটা আমরা করেছিলাম সেটা কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পারতেছি তো এবারও আপনি যদি চান যে এই যে লিস্টটা আছে এই লিস্ট থেকে আপনি কোনো একটা লেখা ডিলিট করবেন তাহলে আপনার জাস্ট এখান থেকে রাইট ক্লিক করে এটাকে ডিলিট করে দিতে পারবেন অথবা আপনারা ডিলিট অল এটা সিলেক্ট করলে এই ক্লিপবোর্ডের যতগুলো ডকুমেন্ট আছে সবগুলো কিন্তু ডিলিট হয়ে যাবে তাছাড়া দেখুন এখানে আরও অনেক ধরনের অপশন আছে যেমন মার্ক অ্যাস ফেভারিট অর্থাৎ আপনি যে জিনিসটা বারবার কপি করতেছেন সেটা আপনি এখানে ফেভারিটও অ্যাড করে রাখতে পারবেন তারপরে এখানে যে সিকুয়েন্সটা আছে যে সবার আগে আছে শাস্টেক বা এই যে ভার্সিটির নামটা এগুলো আপনারা চাইলে খুব সহজে উপরে নিচে করতে পারবেন দেখুন এখানে কিছু অপশন আছে যে মুভ আপ মুভ ডাউন আমি এখান থেকে যদি মুভ আপে দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে খুলনা ইউনিভার্সিটি কিন্তু উপরে উঠে গেল